การสอนคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกการลบคูณหารระคนของจำนวนนับในการสอนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหานะคะจุดประสงค์ในการสอนก็คืออยากจะให้นักเรียนไม่กลัวโจทย์ปัญหาโดยธรรมชาติเด็กจะกลัวเรื่องโจทย์ปัญหาพอเจอโจทย์ปัญหาปุ๊บไม่อยากคิดละจริงๆแล้วจะต้องให้เขารู้สึกว่าโจทย์แบบไหนมาฉันก็อยากคิดดังนั้นก็เลยต้องหาวิธีวิธีไหนที่เด็กจะสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ได้ง่ายขึ้นในการนําเข้าสู่บทเรียนเรื่องแก้โจทย์ปัญหาวันนี้ก็หยิบเรื่องใกล้ตัวค่ะอย่างเช่นสินค้าช้อปปิง้งทุกคนชอบซื้อของอให้โปรโมชั่นพิเศษว่าซื้อ3ชิ้นรวมกันแล้วให้ได้ราคาใกล้เคียงจำนวนที่ครูกำหนดมากที่สุดซึ่งนอกจากจะเป็นการการนำเข้าสู่บทเรียนแล้วยังเป็นการพัฒนา number sense ของเด็กด้วยนะคะเขาจะรู้จักประมาณเอาคำตอบ3คำตอบนี้มารวมกันในการนำเข้าไปสู่การแก้โจทย์ปัญหานะคะการนำเทคนิคการวาดภาพเพื่อช่วยแก้โจทย์ปัญหานะคะสามารถนำไปใช้ได้กับทุกทุกโจทย์เลยทุกเรื่องเลยนะคะไม่จะเป็นจะต้องเป็นแค่เรื่องโจทย์ปัญหาอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการหาพื้นที่อะไรก็ตามที่ต้องการความเป็นจริงอะคะ่ะเขาสามารถร่างออกมาเป็นรูปได้รูปจะช่วยได้แต่จริงๆก็จะไม่บังคับนะคะเพราะเด็กบางคนไม่ฟาดรูปเขาก็แก้ปัญหาได้เราจะไปบังคับให้ว่าทุกคนก็ไม่ใช่แต่บางคนเนี่ยพอบอกเทคนิคว่าวาดรูปแล้วเขาสามารถแก้ปัญหาได้ดีขึ้นก็ควรจะส่งเสริมในการวัดว่านักเรียนเข้าใจหรือเปล่านะคะถ้าเขาไม่เข้าใจโจทย์อย่างน้อยเลยนะเจอปุ๊บเขาก็จะวาดรูปออกมาไม่ได้เราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องวาดรูปออกมาสวยๆเราประเมินจากการที่เขาวาดรูปออกมาได้แล้วเขาก็ครูจะค่อยๆถามคําถามว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยใครทําอะไรแล้วได้คําตอบออกมาเป็นขั้นตอนขั้นตอนโดยเฉพาะโจทย์ที่เป็นระคนมันจะมีความซับซ้อนหลายขั้นหลายตอนถ้าเราคุยไปด้วยวาดภาพไว้ด้วยแล้วถามคำถามไปในแต่ละช่วงว่าเขาได้คำตอบออกมาเท่าไหร่แล้วแล้วสุดท้ายเขาจะได้คำตอบสุดท้ายออกมาได้ค่ะในการประเมินต้องใช้ทั้งสองแบบเลยทั้งความถูกต้องแล้วก็จำนวนหรือปริมาณเด็กเก่งกลางอ่อนเราเราไม่ควรให้การบ้านเท่ากันถ้าเด็กอ่อนต้องทาการบ้าน10ข้อเท่าเด็กเก่งเนี่ยเขาจะเหนื่อยจะล้าก็จะไม่ชอบจริงๆเราสามารถเราเป็นคนสอนเราจะรู้ว่าคนไหนมีมีความสามารถได้เท่าไหร่จะเป็นการช่วยเด็กอย่างน้อยทัศนคติก็จะไม่ไม่ลบอะคะ่ะที่จริงในการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์นะคะถ้าเริ่มจากง่ายๆเขาทำได้เป็นสเต็ปสเต็ปขึ้นไปทุกคนเ,เชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ไม่ว่าจะมีความซับซ้อนมากน้อยเพียงใดถ้าเขาค่อยๆทำคนสอนจะต้องใจเย็นๆต้องให้เวลาไม่ใช่จะเอาแต่คำตอบไม่ใช่จะต้องแสดงวิธีทำเป๊ะเป๊ะจริงๆสิ่งสำคัญในการแก้โจทย์ปัญหาคือการคิดถ้าเขาคิดได้คิดเป็นอยากคิดเขาก็จะคิดได้ถึงแม้คำตอบสุดท้ายเลยเนี่ยบางคนอาจจะไม่ถูกแต่ว่าเราถามว่าเขาคิดยังไงถ้าเขาสามารถอธิบายได้อาจจะมีผิดพลาดเรื่องเรื่องจำนวนที่ตอบออกมาบ้างแต่ว่าเราได้รู้ความคิดจริงๆการแก้โจทย์ปัญหาเนี่ยมันเป็นการดูความคิดของนักเรียนมันไม่ใช่มาดูคำตอบสุดท้ายอย่างเดียวดูขั้นตอนว่าเขาคิดยังไงมากกว่าแล้วเราก็ส่งเสริมเขาได้แล้วก็ประเมินเขาได้ไม่ใช่มาอุ้ยคำตอบผิดคือจบไม่ใช่ไม่งั้นก็เขาจะไม่มีกำลังใจในการในการที่จะสู้ในสิ่งที่มันยากขึ้น